Hapa ni genge la Ema sehemu maarufu kwa hapa Isamilo Kaskazini A. Mwaka jana mwezi kama huu usingeweza kumkosa Saidi Miraji akiwa kwenye banda lake la chipsi. Akitafuta ugali wake wa kila siku, iwe mchana ama usiku. Ila leo imebaki simulizi kwani Saidi Miraji haonekani tena eneo hili japo sio kwa mapenzi yake kwani kazi yake ya chipsi aliithamini sana kwa kuwa ndiyo iliyomleta jijini Mwanza kuyatafuta maisha Saidi Miraji alizaliwa miaka 24 iliyopita kwenye familia ya watoto watano yeye akiwa wa pili kutoka mwisho akiwa na uwezo wa kuona kwa macho yake mawili na kama ilivyo mipango ya mwanadamu akawaza kupata mwenza wake wa kuishi naye na mipango ya ndoa ikaanza Zikiwa zimesalia siku chache kabla ya ndoa yake ilikuwa Jumamosi ya tarehe 28 mwezi wa 6 2019 saa mbili usiku ukawa ndio mwisho wake wa kuona hadi leo imebaki kuwa ni kumbukumbu ya maisha yake Pamoja na kuwa Saidi alipata ulemavu wa macho hawezi kuona ila haikuwa sababu ya mchumba wake kuvunja hadi yao na unakumbuka wazazi walikuambiaje yani wakati unatoka nyumbani kuja kwa mmeo usiageni walikupa japo inamchukua muda Saidi kuamini hivi kweli hawezi kuona tena ila humshukuru Mungu angalau aliwahi kumuona mke wake kwa macho japo kwa kipindi kifupi ila kwa sasa humsikia tu kwa sauti na kwa sasa Saidi anaishi na mke wake japo hana tena uwezo wa kuona wala kutafuta chakula na anaishi kwenye chumba kimoja alichohifadhiwa na msamalia mwema kula na kunywa ya Saidi na mkewe ni atabu kwa ni kila panapokucha husubiri huruma za majirani ili wapate chochote na kwa kuwa yeye amepoteza matumaini ya kuona ila tumaini lake lipo kwa mkewe endapo watapata biashara ya kuingizia kipato ili kufahamu mengi kuhusu mkasa wa Saidi Miraji na ripoti ya madaktari naitwa Dola to the day wa IOTV na hii ripoti inatokea Mwanza Nina ninavyokutazama sasa hivi naona kama una ulemavu wa macho. Uh, pengine historia yako kidogo wa Tanzania wanatufuatilia kupitia Ayo TV wafahamu. Ilikuwaaje mpaka leo hii ukajikuta um, umepata ulemavu wa macho? Uh, ulemavu wa macho kazi yangu sasa nilioanza kufanya nilikuwa ni mimi mchoma chipsi. Okay. Eh, Gingeni Mwanza sehemu kwa Samiro basi hapo nilipoanza kutafuta maisha tafuta maisha hapo mwisho siku ikafikia umri nikaza ah, bwana sasa hivi nahitaji kuoa ah, basi kwa kuwa mimi ni muislamu afu ni kijana ambao nishakuwa nikaona hapana ah, ngoja mimi siwezi nikaishi mwenyewe nikaa nimechumbia nimetoa mahali basi process za ndoa zikazi mikamilika ile kile imetolewa tarehe ya ndoa nakumbuka ilikuwa mwezi wa mwezi wa sita mwaka jana tarehe nane. ndo nimepata matatizo haya e, baada ya hapo ilikuwa asubuhi nimeamka ilikuwa mwisho wa mwezi tumemaliza kufanya usafi saa nne nikaenda kufungua hapo kibanani kwangu kazini kwangu basi nikaanza kufanya tu kazi za hapa na pale hapa na pale ilikuwa saa mbili na, na kama na nusu hivi saa mbili usiku ama saa mbili usiku okay. basi niko pale tu na mudumio na mudumia baadaye ah, wateja wakao wamepungua niko tu baadaye nimesimama tu pale kazini kwangu nikikumbuka kitu cha mwisho nilikuwa nikifanya nilikuwa nimesimama tu nikiwa nabonyeza simu mara ghafla nikajikuta tu yani kwa muda wote sikujielewa chochote basi tukuja kutoka kuangalia nikawa sioni tena baada hapo nikawa na, nasema tu kwamba sioni tena sioni tena sioni tena ba, baada ya hapo watu wa kwanza kunichukua labda kunimagia kama maji maziwa 
ndio nilikuwa nasikia wazee au wamemwagia tindikali wamemwagia tindikali hasa mimi ni kitu ambacho sijui kuona au kuona kusikia kwa ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza basi akawa amekuja kakaangu kakaangu moja akawa amenichukua nilikuwa naishi naye hapo kipindi cha nyuma akawa amenipeleka na nili tumenzia polisi kuchukua polisi za polisi kwanza hebu <coughs> kabla kabla hatujafika hatujafika polisi um siku hiyo ambayo tukio linatokea um asubuhi yake kwanza kulikuwa na labda sign yote ama wakati ukiendelea wakati ukielekea kwenye shughuli zako kuna namna yote ulikuwa na hii CV ama ilikwaje hapana sikuwa na hii yote mm. e, kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa tu hapa muda mrefu sana sikuwa na matatizo yote na mtu labda kitu kama hicho kwao nilikuwa safi kabisa okay. e. na um, labda una ugomvi na mtu yote hapana sikuwa ilikuwa na ugomvi na mtu yote sawa na wakati tukio linatokea mlikuwa wangapi kwenye hilo banda tukio linatokea tulikuwa tu kama watatu hivi yeah. okay. na mtu aliyekuja moja kwa moja alikulenga wewe ama ilikwaje eh aliyekuja ali moja kwa moja alienda alikuja kama kanilenga mimi ila kutokea mbele yangu okay. alitokea kwa nyuma sasa inaicho kiona tu ni mkono okay. eh ila sikuweza kumjua wala kumfahamu okay. na um, vipi ulisi alikumwagia nini yani kitu gani sikuweza sikuweza kujua kama ni kitu gani kwa muda ule ila nishe walishe sikem moja ni walipiga mabomu ya machozi ila ile jinsi mwasho unavyokuwa usoni basi na ile ndio kitu nilivyokisikia hiyo wakati tukio linatokea mazingira yale hakukuwa na watu karibu na nini labda pengine wali wali waliweza kumuona huyo mtu na uh, unajua ilikuwa na usiku kila mtu tu yuko mishemshe zake kwa ni mtu ambao waweza kuweza kumjua kwa maana nani kwa sababu pale ni sema ambao yuko yani uchochoroni kwa aliweza kutokea tu nyuma kama uchochoroni afa karudi huko huko. Eh. Kwa haraka haraka unaweza kukumbuka alikuwa ame alikuwa amevaaje? Sikuweza kumuona kabisa yeye kama yeye kwamba kavaaje. Kitu ambacho naweza kuona ni gloves tu alikuwa hivyo gloves nyekundu mkononi ambao niweza kuona mkono akamshikilia kwa upro kama ratosi hivi. Ni basi ndio niweza kuviona tu hivyo basi. Ni maumivu kiasi gani uliyapata kwa ule muda pale? Mamivu nilipata mamivu mengi sana kwa sababu baada ya kupata tatizo ile siweza kupiga kelele kwa muda ule nilichukua tu maji nikawa najimwagia kwao nikawa natoka moshi mwili mzima. Eh. Na ile hali ya kuwasha na nini ilichukua muda gani? Ile hali ya kuwasha ilichukua kwa sababu ilikuwa siku. Ilichukua tu muda mrefu kwa sababu mwili ulivimba kila kitu yani kilivimba sema yote ambao nilikuwa nimemwagikiwa na hicho kitu. Okay. Ilikuwa design gani? Ilikuwa kama maji maji au yeah, ilikuwa kama maji maji. Maji maji kama yenye gesi vile yani maji maji yenye gesi. Kwa hiyo ghafla pale hukuweza kuona tena mpaka leo. Eh. Yeah. Sikuweza kuona tena mpaka leo. Yeah. Sawa, nataka umsimulie um, mtazamaji uh, vile ambavyo ilikuwa wakati wakikumwagia. Yaani wakati ulivomwagiwa ulihisi nini? Na ilikuchukua muda gani ku, kuamini kwamba hivi kumba kumba hivi kumba sioni kweli au inakwaje? basi kwa wakati ule nilivyo magiwa yale madude sikuweza kujua yani sikuweza kupiga kelele kwa ni pigo kama bumbuazi fulani hivi basi nikawa ni nipo tu na shangaa tu mimi mwenyewe na shangaa tu mimi mwenyewe ndo kuchukua maji saa kujimwagia pale ndo mwisho kwa ona nitoka kwa hiyo ninashindwa kupiga kelele na chino nifanyeje kwa ona nimepigwa tu bumbuazi e, kwa ndo mama mmoja tu pale gengeni ndio kama amenichukua amenipeleka sehemu amenikalisha tu pale yani bado tu sijielewi ndio kaka yangu kuja kunichukua tu pale kunichukua kunipeleka hapo kuanzia polisi ndio tukatumenda seketule nimekaa hapo siku mbili basi hapo nikawa nimeporofa nikahamia bugando baada ya kuhamia bugando pale nimeingia pale J4 nikarazwa pale kwenye huduma macho ndio nikawa naangaliziwa macho 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 mwisho siku ikaonekana kwamba upande wangu wa ngozi tena ndio umeathirika zaidi. Kwa hiyo nikawa nimeapa tena pale J4 nimeenda kule J5 nimekaa kule nikabanduliwa ngozi. Nimekaa kule huko bado naangaliziwa masuala ya macho. Basi swala la ngozi likawa limeenda sawa ila upande wa macho ndio likawa bado liko lina kazi likawa ni ngumu. Ripoti ya madaktari ilikuwa ni nini mara baada ya kufanya vipimo vyao ama uchunguzi wao baada ya uchunguzi wao wa madaktari walidai kwamba ni tindikali walisema ilikuwa athiri sana same gel walidai kuwa imeathiri sana kwenye ngozi pia na kwenye macho pia
na kama unakumbuka madaktari walikwambia labda umeathirika sana nini yani kitu gani kwenye macho ambacho kimeathirika zaidi walidai kwamba kilichoathirika ni lenzi ndio umekaa bugando kwa muda gani nimekaa bugando miezi zaidi ya miezi miwili hivi na wiki tatu madaktari walikwambia kwamba hutoweza kuona tena matibabu yote madaktari wa macho waliweza kunambia kwamba bana ili swala linawezekana ila hapa nchini kwetu sizani kwa sababu walisema kwamba hapa itakuwa ni ngumu mara yetekio badishiwe lenzi naona lenzi kwa hiyo natakiwa endo katibio India e, basi na sisi kufuatana na mambo ya fedha nyumbani ilikuwa ni ngumu ni shida <laughs> nikaona tu nirudi nikae tu nyumbani sasa wewe ni upande wa macho upande pia wa wangozi kaweje wangozi namshukuru Mungu linda vizuri ingawa haikurudi sawa tu kama nilivyokuwa kama zamani labda naenda naweza nikafunua kaangalia hata mwenye sababu yeye kumwagiwa tindikali hasa ilikuwa nini kwa sababu mtu yani mtanzania anatamani kujua hasa kwa sababu mtu anaweza kusema from nowhere tu sio rahisi mtu amwagiwa tindikali unajua sababu hasa pengine ilikuwa nini ambayo unaikumbuka una kwa kweli sababu ya msingi ambao mwenyewe najua amna kwa sababu mwenyewe sio kwamba ni mgomvi mtaani labda kwamba na shida na mtu yote hapa na wala hata kugombana sijawahi kutoka nimefika hapa mjini hey. Lakini pia nilipata taarifa kwamba kuna ujumbe kaka alitumia. Um, unaweza kukumbuka ile ujumbe ulikuwa unasemaje kama pengine ulisimliwa? Uh, ujumbe naweza nikawa na, niliambiwa kweli kwamba bana kaka atumie ujumbe kwamba familia nzima na itafanywa kama alivyonifanyia mie. Sawa, wakati wakati huo tukio linatokea tayari ulikuwa ushawao tayari au kwa bana? Nilikuwa bado sijaoa. Okay. Na mchumba ama mke ambaye uko naye sasa hivi ni kwamba mlifahamiana ukiwa bado unaona. Ndio. Oho, tuadithie kidogo ilikuwaje wakati ukipeleka mahali na baadaye ulipopata tatizo mpaka leo ukaweza kuoa. Ilikuwaje? Basi process zangu za kuoa nilipofuatilia zote nikaona na mchumba wangu nikatoa posa nikatoa mahali kila kitu kwa kimekamilika. Ikae mipangwa siku ambayo ilikuwa ni ndoa ambayo ilikuwa ni mwezi wa 9 tarehe 6. Eh baada ya hapo ndo nikawa nimesubiri kondo nikawa nimejikuta tena nimeingia kwenye matatizo basi baada hapo nikaona ah, kila kitu labda changu kiyote kimefanyaje vimeisha hapa siwezi nikaoa tena na mwanamke labda ndo kama hivyo nimemkosa basi ila mwenye bahati nzuri mke wangu mwenye mcha Mungu ambaye anaelewa anajua utu basi ni mtu ambaye alikuwa anakuja hata kule hospitali na akiniangalia akinitia moyo ah, basi na mimi nikahisi kwamba labda sijakosa faraja baada ya hapo ndo nikaa nyumbani baada ya nyumbani niko mwenyewe tu hapo nyumbani basi nikawa ni mtu ambao tena furaha naona kama vile ananipotea basi nikawa nimemuita ndugu yangu nimemwambia bana ah, siwezi nikaishi mwenyewe unaweza kukuta tena na waza mambo mengine kwa sababu jinsi ninavyokaa tu mwenyewe hivi ni kitu ambacho nakuwa na waza wazo kukuta nishaka waza na, maza, na mawazo mengine ambayo sio akaniambia hapana ah, usifanye hivyo tu ndugu yangu wewe tu kwa na moyo nikamwambia bana mimi niliongea na mchumba wangu akarai kwamba bana iko tayari kuishi na mimi sasa ndugu yangu hebu naomba unifuatilie hicho swala tuone kwamba linaendaje basi hapo hapo ilichukua muda gani baada ya kutoka hospitali nadhani ilipita miezi kama miwili hivi na nusu eh sina masuala yote na mwanamke kwamba labda ni muwe kwa muda ule ile ile hizo miezi miwili na nusu ndo policies zikapata na unakumbuka siku ya kwanza amekuja kukuona kuna vitu gani alikwambia ambavyo huwezi kuvisahau anakumbuka mara ya kwanza alipokuja kuniona ni mtu ambaye alikuwa hawezi kusema kwamba mimi ni fulani ni kuniona tu na yeye ni kulia. Kwa hiyo mwisho siku alikuwa anakuja analia nilikuwa na kikangu pale kanaambia ah, kuna mtu fulani hivi kwa hivi hivi nambona analia. Basi nikamwambia hebu naomba unitie mtu nimuone. Ah, but nzuri nikakuta ndo yeye lakini wakati huo huwezi kuona. Na wakati huo siwezi nikaona. Unasikia tu. Nasikia tu. Ah, Baada ya kunifikia ndo nikasikia sauti yake eh fulani umekuja mbona siku zote hizo sija kuona akadai wana mimi siwezi yani kuongea na jinsi ulivyo hivi na mimi naogopa naambia basi usogope kwa sababu yote bana ni mipango ya Mungu basi akawa pala amezingamekaa baada kama amenikatia top matunda kana ananilisha basi mimi mwenyewe tu nijisikia amani moyo wangu baada ya kutoka kutoka hospitali sasa ndo karejea nyumbani ndio na baada ya kumtuma kaka akawa ameenda nyumbani okay, ndio okay, jibu gani ambalo lilikuja kutoka nyumbani kwa kwa umini ukweni kwako ukweni Ukweni jibu lilitoka zuri kaka alikuja kuniambia kwamba bana jibu limeenda vizuri ila sasa vipi lakini mwanamke akija labda nyumbani tutakuwa tunaishije nini nikamwambia hiyo mipango 
kaka sio ya kwamba ya kwako ni Mwenyezi Mungu tu ninajua kwamba sisi tunashiji uh, ndoa yako ulifunga lini ndoa yangu nilifunga mwezi wa pili tarehe 15 kwa sasa hivi unaishi na familia naishi na familia pesa ya pango tangu upata matatizo um, nani amekusaidia au ama unafanyaje kuhusu kulipa kodi ya nyumba uh, kikweli toka nimepata matatizo sijawahi kulipa kodi na kodi shee kuisha toka mwaka jana mwezi wa nane. Okay. E, mpaka lewini baba tu mwenye nyumba amenisitiri e, ile mwisho siku na nyiki inaweza kafikia muda akawa anahitaji kodi yake afu muda ule pale na kuwa sina na chakula kuhusu chakula unafanyaje uh, kuhusu chakula na nyenye ndo hivyo hivyo mtu yote tu jirani ndugu anayeguswa ndo bana siku hiyo tu Mungu kabariki ndo kinaenda mdomoni sasa nani ambaye anaku I mean kukusaidia labda kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine uh, anayeliendo tu hilo ni mke wangu sasa hivi mke wangu tu ndo niongoza I say mke wako ana ana moyo wa uthubutu sana na Mwenyezi Mungu ambariki kwa kweli kwa sababu sio watu wote wanaweza kufanya hivyo. Mwanzo mlikutana mkiwa mkiwa salama wote. Lakini sasa hivi ukapata ulemavu lakini bado hajakutupa. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia? Mke wangu mimi nampenda sana. Afu istoshi na mshukuru Mungu kwa kunipatia mke mwema kama huyu hapa na nijali na ninathamini. Kwa sababu dunia sasa hivi ni wachache sana watu kama hivi. Kila ukikumbuka kwamba wewe umezaliwa ulikuwa ukiona, si ndio? Leo hii hauwezi tena kuona huo una una feel ni una feel vipi ni mara kwanza baada ya kutoka Bugando kurudi nyumbani nilikuwa ni mtu tu yani mpweke kwao ni mtu ambao nikikaa tunakuwa na mawazo basi mke wangu mwenyewe akiniuliza vipi na hamna ah, tu niko sawa tu mke wangu badili na yeye simumize